，刚才和小叔叔去哪里玩了？舅奶奶，我在楼上看到一件好看的衣服，不知道爸爸穿多大码的。这样啊，那我陪你上去看看。周贺让桂姐把挑好的产品装起来，抱着孩子一起上楼。秦宇瑞在后面拎包，里面大多都是给玉玉买的衣服和鞋子，就是那一件，爸爸穿好看。哪件他能穿的试一试？他看向一旁的秦宇瑞，他的个头比卓青矮一点点，也更宽一点。秦宇瑞能穿的话，卓青穿上应该刚好合适。导购立马从仓库里拿了一件他的尺码出来，穿上大小刚刚好，整个人看起来都年轻了几岁。那就拿这件刷卡。舅奶奶，我给吧，我想给爸爸买衣服。好，那就让我们玉玉破费一回。阿姨，你看着拿吧。好，稍等一下下哦。导购从里面数了十几张拿出来，找了零钱，连带着小票给他一起放进去。周和带着他去其他门店看男装，给樊卓青买几条裤子。不知道他喜欢穿什么款式的，索性把当下流行的款式都买几件回去。这臭小子对自己那么抠，这次给他买了送去，看他还有什么理由不穿。玉玉看这鞋鞋子有哪些是和爸爸穿的？小家伙低头看看自己的钱包，已经瘪瘪的只剩下几张，他才给爸爸买了五件件衣服就不够用了，剩下的都是舅奶奶付的钱。没关系，舅奶奶是爸爸的长辈，给他买衣服也是一样的，快帮忙看看那一双好看。钱花的好快哦，我什么时候才可以赚钱呀？等玉玉长大以后就可以赚钱了，那还要好久。周贺指了几双样式很独特的鞋子，招手叫来导购。除了这几双，这一面墙上的其他鞋子给我哥来一双四十三码的包起来。没关系，舅爷爷把这家商场送给你好不好？以后我们玉玉每个月都有收入。秦宇瑞见他竟然为生计发愁，直接大手一挥，让助理回去拟合同，把这家购物中心转让到樊爵名下。那这个商场以后就是我的了吗？这栋购物中心是秦家众多产业里最不值一提的。对，以后这一栋楼都是我们玉玉的，都由你说了算。谢谢舅爷爷。这么大一栋楼，是不是就够养活爸爸了？玉玉，我也要你亲亲。秦初一偏着脸凑向他，没有得到亲吻，倒是得到他老爸的一个铁砂掌。臭小子，别想占我们玉玉的便宜。秦初一捂着脸，一脸幽怨的看着他。没本事生出妹妹，还不让自己跟小侄女贴贴？天底下没有这样当爸爸的坏爸爸。玉玉还有没有想要的衣服、裤子、鞋子？还没有给爸爸买内衣和袜子。小笨蛋，怎么满脑子都是爸爸？有没有自己想要的？别的想要的。樊爵看着前方的饮品店，灵光一闪，掏出仅剩的两张百元大钞。那我请你们喝水。谢谢舅奶奶对我这么好，你这孩子、哦。门外那辆特斯拉是谁的？也太好看了吧！我的，我在瓜子二手车买的，二一款 Model 三只要九万九，比新车便宜了十三万多，开起来跟新的一样。这么便宜靠谱吗？当然，瓜子每台车都经过官方专业检测，放心买就行。现在去瓜子搜车好省，你也能九万九买特斯拉，千万别错过了。这么便宜，刚好假期自驾游，我也赶紧去买一辆。两杯水果奶昔和一杯冰美式。一杯铁观音花了一百块，四人补充了一下体力，接着逛。秦初一已经累得两条小腿左右倒腾，伸出手让爸爸抱，让我抱，我还等着你长大了喂我呢。秦初一想起表哥一只手就能把玉玉抱起来，不禁心中苦涩。双方爸爸的差距太大了。好了，就只剩下两样东西没卖，我和玉玉一起去，你们爷俩在这儿等我们。周和失望的叹了口气，拉着樊爵的小手去内衣区域看看，买了两打袜子。小家伙看中一个印着奥特曼的内裤，硬生生的拿了一条装进购物篮里。舅奶奶，给爸爸买个那个。爸爸是男孩子，男孩子是不需要穿内衣的。为什么呀？内衣是给女孩子穿的，男孩儿和女孩儿的身体构造是不同的。等以后上学就明白了。周和结了账，一上午的采购算是完成了，提前订好了餐厅，几人坐电梯去地下停车场。中午放学后，陈月如约到达指定地点。李纯带着他表哥李阳，还有几个染着各色头发的小混混，手里拿着棍棒，一个个看起来都不是善茬。你还真敢一个人来？我有什么不敢的？行，小子，记住你现在说的话，可别后悔。呃、嗯，等等，看在我们是同学的份上，你给我道个歉，这事就算了。道歉？这不是便宜他了？废什么话？还打不打？你帮樊卓青子头对你有什么好处？你看看你被围了，他也不会来帮你。我没帮他，我就是单纯的瞧不起你这没见过世面的样儿。还打不打？我可没空在这里陪你聊天。妈的，有两下子，走，咱哥俩去会会他。
烦昨天，你还敢来？正好今天跟你好好清算清算。怎么？怎么可能？他这么厉害，怎么还会被我欺负那么久？樊卓清今天之所以会来，就是不想欠他人情。无论他出于什么说的那些话，要和李纯单挑，但有一部分原因是自己造成的。没发现啊？原来你这么能打。喂，我跟你说话呢，要不要交个朋友？我可是不随便跟人做朋友的。不是，你什么意思？还拒绝我？我这人很讲义气的，不考虑考虑。李总，秦总，好巧，好巧，您怎么在这里？有位应酬，秦总，如果没什么事儿的话，我就先失陪了。叔叔，您儿子是不是高烧不退，一直在说胡话？樊觉看出舅爷爷想和这个人说话，便出言叫住了他。没错，谁告诉你的？黎岩神色一滞，他儿子有这个症状已经快半个月了，白天精神萎靡。夜里高烧呕吐，看了好多医生都不管用，都说查不出病因。我看出来的呀，叔叔，你已经失眠三天了吧？没错，你怎么知道的？李总，孩子小，开玩笑的。我没有开玩笑，你儿子是因为你的粗心被怨气缠身，所以去医院才什么都查不出来。大师，还求您指点一二，救救我的儿子。我愿意给你钱，多少都行。李总，您这是？秦宇瑞连忙搀住他，生怕他对着玉玉跪下去。玉玉，如果你知道救治的方法，不妨就告诉黎叔叔。嗯，只要你陪我救爷爷聊天，我就告诉你救孩子的方法，不问你要钱哟。陪陪聊，秦总，有什么要求您尽管提。玉玉，这是什么意思？舅爷爷，我看你刚才一直看着黎叔叔，像是有话想跟他说的样子。没有，只是有些工作上的事儿。等下次咱们有机会坐下来好好聊。黎岩沉思片刻，立马就明白过来。合作的事情，我同意了。明天咱们就可以签合同。秦氏有和他们合作的想法，只是还在审批阶段。这些跟自己的儿子比，全都是小事儿。那太好了，合作愉快。秦宇瑞大喜。逛街的疲劳一扫而光，这笔单子成了盈利，可是在十亿以上。那大师，您可以告诉我，该如何给幼子治病吗？你家的祖坟五年前迁过一次，对吗？对。你迁坟的时候，把你爷爷的骨灰盒落下了，只搬了一个牌位过去。老爷子孤零零的在墓园里，五年里连个上香的人都没有，所以他认为你不孝。怨念不断加深，映在了你儿子身上。怎么可能？我怎么会把爷爷的骨灰给忘了？我迁坟的时候算过的，并没有少。是没忘，但是你把别人爷爷的骨灰给刨走了，自己爷爷的还留在那里。什么？黎岩瞪大了眼睛，那自己逢年过节祭拜的都是谁的爷爷？樊觉有些饿了，不想再多说，直接把解决方案告诉了他。你爷爷的骨灰就在原来的墓园里，你去好好给他烧点纸钱，跪拜跪拜，重新举办一个迁坟仪式，把老爷子的墓迁到该去的地方，你儿子就能痊愈了。整整五年，你老爷子在底下没有收到一分儿纸钱，早就穷得连裤衩子都穿不起了。<笑>